ഇഷ്ടം കുട്ടികളിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ന്യൂറോ രോഗങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അവസ്മാരവും തലവേദനയും ഓട്ടിസം അർബുദം തുടങ്ങിയവയാണ് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ന്യൂറോ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യു ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന അത് ന്യൂറോ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ട് അത് അപകടകരമായ അസുഖങ്ങൾ കൂടി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും കൂടുതൽ കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ന്യൂറോ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് ന്യൂറോളജി അസുഖങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയവരെക്കാളും ചില അസുഖങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാലും നമ്മളൊരു ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തലച്ചോർ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ സ്പൈനൽ കോഡ് അതായത് സുഷുപ്മ കാണ്ടവും പിന്നെ അതിനനുബന്ധിച്ച നട്ടലിനോട് ചേർന്നുള്ള അസുഖങ്ങൾ മസില് അല്ലെങ്കിൽ പേശികൾ പെരിഫറൽ നർവ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഞരമ്പുകൾ ഈ നാടി സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ എന്നു പറഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം അപസ്മാരം പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് തലവേദന ബുദ്ധി വൈകല്യങ്ങൾ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടിസം അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ ലേണിംഗ് ഡിസോർഡർ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ട ന്യൂറോളജി രോഗങ്ങളാണ് കൂടാതെ നമ്മളറിയപ്പെടുന്ന ഈ സുഷുപ്നയോടനുബന്ധിച്ച അസുഖങ്ങളും അത് പ്രത്യേകിച്ചും പരാലിസ് അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ വീക്ക്നെസ് പേശികളുടെ ബലക്കുറവായിട്ടും വരും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഈ തലച്ചോറിനെയും നട്ടലിനെയും ബാധിക്കുന്നതാണ് കൂടുതലായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ജന്മന കുട്ടികൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നട്ടലിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും തലച്ചോർ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീട് എത്ര വയസ്സുവരെ ഇത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ തലച്ചോറ് രൂപപ്പെടുന്ന സമയം അതായത് ഒരു ഒരു കുട്ടിയുടെ തലച്ചോർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് അതിന് നമ്മൾ എംബ്രിയോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മുതൽ അന്നേരം തലച്ചോറിൻ്റെ ആ രൂപഘടനയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ട് അസുഖങ്ങളുണ്ടാകാം അന്നേരം ഈ അസുഖങ്ങൾ പോലും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് സമയത്തും ജന്മനാലുള്ള തകരാറാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് സമയത്തും അസുഖങ്ങളുണ്ടാകാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളുടെ ബലക്കുറവ് വരുന്ന ഒരു അസുഖമുണ്ട് അത് ജന്മനാൽ തന്നെയുള്ള പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ അത് അതായത് ഈ രക്തക്കുഴികൾ പൊട്ടിയിട്ട് തലച്ചോറിനകത്ത് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായി സബ്രക്കിണൻ ഹെമറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാകുന്ന സാധാരണ യുവാക്കളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാകും കൂടുതലും പക്ഷെ ജന്മന തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ആദ്യമായിട്ട് അപസ്മാരം പോലെ നവജാത ശിശുക്കളുണ്ടാകുന്ന അപസ്മാരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കഴു മുഖത്ത് നോക്കിച്ചിരിക്കുക കഴി തുറക്കാതിരിക്കുക നടക്കാൻ താമസിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളോടെ ആയിരിക്കും കൂടുതലും ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഈ അപസ്മാരത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ് അപസ്മാരം നവജാത ശിശുക്കളിലാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് നൂറിൽ ഇരുപതോളം കുട്ടികൾക്ക് വരെ കാണും നമ്മൾ അതാണ് നവജാത ശിശുക്കൾ പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ മുതിർന്ന കുട്ടികളായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നൂറിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് വരെയായിരിക്കും അപസ്മാരം ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അന്നേരം നവജാത ശിശുക്കളിൽ വളരെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ അപസ്മാരം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറച്ച് കുറയും പിന്നീട് മുതിർന്നവരാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രായമാകുന്നവരാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ഈ രക്തക്കുള്ളിലെ അസുഖങ്ങളും മറ്റു തരാളും ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ഒരു സർജ് ഈ അപസ്മാരത്തിന് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അത് എത്ര പ്രായം വരെ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞിലെ ഉണ്ടാവുന്ന അത് പെട്ടെന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ച ഏറ്റവും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് എത്രത്തോളം അപകടമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ നവജാത ശിശുക്കളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ പൂർണ്ണ തോതിൽ പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ജന്യ ആർക്ക് വന്നാലും നമ്മളതിനെ അപസ്മാരം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നവജാത ശിശുക്കളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപസ്മാരത്തിന് ചികിത്സ വേണ്ടി വരും ചില അപസ്മാരങ്ങൾ ഈ ഇ ജിയുടെ പരിശോധനയിൽ മാത്രമേ നവജാത ശിശുക്കളിൽ കാണാറുള്ളൂ അന്നേരം ഇങ്ങനെയുള്ള തകരാറ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ അന്നേരം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നോക്കും ഉദാഹരണത്തിന് രക്തത്തിലെ ഗ്
ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ചികിത്സിക്കും പക്ഷെ ഇതുപോലുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെയോ അല്ലാതെ തന്നെയും നവജാത ശിശുക്കളിൽ അസുഖം വരും അങ്ങനെ അതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ചികിത്സ ഒരു മാസം വരെ മരുന്ന് കൊടുക്കും പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മൂന്ന് മാസമായ ഒരു കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സ് ആയ ഒരു കുട്ടിക്ക് അപസ്മാരം ഉണ്ടായാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ജന്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ചികിത്സ കൊടുക്കും ആ ഇത് ജന്യ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷം അല്ലെ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം എങ്കിലും ജന്യ വരാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മരുന്ന് നിർത്തുകയും അതായത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കുറച്ച് മരുന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അവർ അവസ്മാരത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ ഭേദമായ നിലയിലേക്ക് വരാനും പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസ്മാരത്തിൻ്റെ ചികിത്സ എത്ര കാലം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അവസ്മാരത്തിൻ്റെ കാരണവും മുമ്പ് എത്ര തവണ അവസ്മാരം ഉണ്ടായി മരുന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായത് ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കാലാവധി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്താം ഡോക്ടർ വയനാട് നിന്നാണ് സീനത്ത സീനത്ത ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ എട്ട് മാസം മുതൽ അവന് ഫിക്സിന് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് നല്ല പനിയോട് കൂടിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായി ഇന്ന് രാവിലെ ഫിക്സ് വന്നു ഓ ഇപ്പോൾ പനി ഇല്ലാതെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ആ ഇപ്പൊ പനി ഇല്ലാണ്ട് ഉറക്ക എണീച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി രാവിലെ ഉറക്ക എണീച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി വരുന്നുണ്ട് ഓ അത് ശരി ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ ഉടൻ തന്നെ രാവിലെ ഉണ്ടാകുന്ന ജന്നി അത് നമ്മൾ ഈ രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറവുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കണം ആ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ അവസ് ആ പരിശോധന നടത്തണം അസുഖം ഉണ്ടായ ആ ദിവസം തന്നെയും അസുഖം ഇല്ലാത്തവരെ അടുത്തൊരു ദിവസവും ആഹാരത്തിന് മുമ്പുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവലും ആഹാരം കഴിച്ച് ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം നോക്കണം ഒരു കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ചികിത്സിച്ചാൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവർ ഏത് എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്ന അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ അന്നേരം അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ജനിയുടെ അസുഖം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചിലർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്നിപ്പം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവിന്റെ കുറവ് കൂടാതെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തല കറങ്ങുകയും ബോധം കെട്ട് വീഴുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ളത് വെറും നമ്മൾ മോഹാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം തല ഇത് വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞെട്ടൽ ഞെട്ടുന്നു അന്നേരം ഈ ഞെട്ടൽ പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖം അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ സമയങ്ങളിൽ വല്ല ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തുറിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ ഏ അങ്ങനെ അതായത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഒരു കുറച്ച് സമയം ശ്രദ്ധയില്ലാതെ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ ആ അത് ശരി ആ അതാണ് അതിനകത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മറ്റൊരു കാര്യം കാരണം അത് നമ്മളൊരു തലച്ചോർ സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് അപസ്മാരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധ വേണം എന്നിട്ടിപ്പോൾ മരുന്നുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ആ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് മരുന്ന് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് ഇപ്പൊ മരുന്ന് ഇനി ഡോസ് ഇവന്റെ വെയിറ്റ് കൂടിയത് കൊണ്ട് ഡോസ് മതിയാകാതെ വന്നിട്ടാണോ എന്ന് അറിയുന്നില്ല ഡെയിലി മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ രാത്രി അതെ അതെ അന്നേരം ഒന്ന് നിങ്ങൾ അടുത്തവിടെ അതിനിപ്പം പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് യാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാകും ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള കുട്ടിയാകുമ്പോഴത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും പിന്നെ കൂടാതെ അടിക്കടിക്ക് അസുഖം വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥിരം കാണിച്ച ന്യൂറോളജി അവിടുത്തെ ന്യൂറോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ കാണിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ജെയിംസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെ ഏ ആ അതെ അതെ അന്നേരം അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അന്നേരം ഡോക്ടറെ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് വിളിക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യം വെയിറ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യുക അന്നേരം ഡോക്ടറെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുക നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ പറയുക അന്നേരം വെയിറ്റിൻ്റെ അനുസരിച്ചും ചിലപ്പം ആ ഒരു മരുന്ന് സാധാരണ രീതി നമ്മൾ ആ മരുന്ന് ഒരു
വിളിച്ച് ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക പിന്നെ കൂടാതെ ഈ ഉറക്കം കറക്റ്റാക്കുക സമയത്തിന് ആഹാരം കഴിക്കുക അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അതിന് കുറച്ചെങ്കിലും മാറ്റം വരണം കാരണം പിന്നെ സെർബൽ പാഴ്സി ഉള്ള കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധി വികാസം കുറവുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പം പൂർണ്ണ തോതിൽ കുറച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു ഒരു പരിധിവരെ ഈ മരുന്നിൻ്റെ ഡോസ് അവ എപ്പോഴും അത് ഡോക്ടറെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം കേട്ടോ ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഉണ്ട് ദേവകിയാണ് ദേവകി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ആ പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ മോളുടെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് രണ്ടേ മുക്കാൽ വയസ്സായി കുട്ടി സംസാരിക്കണില്ല സംസാരിക്കണില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ അമ്മ 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 എന്നൊക്കെ പറയുന്നാലും അമ്മയെ നോക്കി അമ്മയെ വിളിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതില്ല ഒരു ലക്ഷണം ഇല്ല ഈ ആന്റീന ചെവി പരിശോധിച്ചു ഇതിന്റെ കൂടെ ഈ സംസാരത്തിന്റെ കുറവിൽ കൂടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൂടെ ഒന്ന് നമ്മൾ മറ്റു കുട്ടികളായിട്ട് കൂടെ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നതിൽ ഇഷ്ടമാണോ അതോ എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിലാണോ ഇഷ്ടം കളിക്കും മറ്റേ കുട്ടികളില്ല വീട്ടിലായിട്ട് കളിക്കും അതിന് അത് അത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ മുഖത്ത് നല്ലപോലെ നോക്കുക നമ്മളെ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് എപ്പോഴും ആ പിന്നെ അത് എപ്പോഴും ഈ കൈ ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ എടുത്ത് കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടോ അതൊന്നുമില്ല ആ ഏതായാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് സംസാരക്കുറവ് ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് മൂന്ന് ഒന്ന് ഏതായാലും നിങ്ങൾ അത് കേൾവിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് കേൾവിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അത് പരിശോധിച്ചല്ലോ ഹലോ ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോള് കട്ടായി എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഇത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ഏത് കുട്ടിയും സംസാരിക്കാൻ താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾവി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അന്നേരം അതിനകത്ത് തന്നെ ആദ്യം വളരെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് ചെവിയുടെ ചെവിക്കായം കൊണ്ട് അടയുക അല്ലെങ്കിൽ ചെവിക്കുണ്ടായ പഴുപ്പ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചികിത്സിക്കുക അന്നേരം അതിന് പിന്നെ കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രസവിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഇപ്പം ഇത് കേൾവി പരിശോധന ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓട്ടോ അക്കോസ്റ്റിക് കമ്മീഷൻ ഒ എ ഇ പരിശോധന എന്ന് പറയും അന്നേരം അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അന്നേരം ഇത് കുട്ടിയുടെ ഇത് സംസാരം നമ്മൾ കുറവാണോ കൂടുതലാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുക അവരുടെ കാല പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സംസാരം ഉണ്ടോ എന്നനുസരിച്ചാണ് അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് പറയാവുന്നത് ഒരു വയസ്സിൽ ഒരു വാക്കെങ്കിലും മിനിമം പറയണം രണ്ട് വയസ്സിൽ രണ്ട് വാക്ക് ചേർത്തുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് വേണം ചായ വേണം അമ്മ വാ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയുക മൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ചായ വേണം അങ്ങനെ മൂന്ന് വാക്ക് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കെങ്കിലും പറയണം അതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംസാരത്തിൻ്റെ പുരോഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ സംസാരം കാലത്തിനനുസരിച്ചാണെന്ന് പറയാം അതെല്ലാം അതിലും കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പന്നി പിന്നീട് കേൾവിയുടെ പ്രശ്നം നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് ശരിയായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടോ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കൂടുതലും ആളുകളെക്കാളും കൂടുതൽ വസ്തുക്കൾ ഇപ്പം ഫാൻ കറങ്ങുന്നത് നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അങ്ങ് പിന്നെ കൂടാതെ ഇത് ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അന്നേരം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ നേരത്തെയുള്ള ലക്ഷണമാകാം അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഡോക്ടറുടെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതായത് സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപഴകുന്നതിനും മറ്റു കുട്ടികളോട് കഴി കളിക്കുന്നതിനും ആളുകളോട് ഇടപഴകുന്നതിനുമുള്ള ഇഷ്ടം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക പിന്നീട് ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം അതും ഏതെങ്കിലും ഒരു കളിപ്പാട്ടത്തിൽ മാത്രം അങ്ങ് ശ്രദ്ധ ഊന്നി കാണിക്കുക ശ്രദ്ധ കളിപ്പാട്ടം കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഈ അതായത് ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തി അന്നേരം സംസാരത്തിൻ്റെ കുറവ് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റിക്കുള്ള കുറവ് ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം ഈ മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ഓട്ടിസമുള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ പരിചരണം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകി ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറയും സ്റ്റിമുലേഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അവരുടെ സംസാരം നമുക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ ശ
പനിയെന്ന് നമ്മൾ വെളിയിൽ കാണുന്നത് ഉള്ളിലുള്ള ന്യൂമോണിയയുടേതോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ അതുപോലുള്ളൊരു അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് അതേപോലെ ജന്നിയും ഒരു നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ സ്ഥിതിയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് അന്നേരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജന്നി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് കുറവുണ്ട് പിന്നെ കൂടാതെ ജന്നി അധികരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിൻ്റെ കോശങ്ങൾക്ക് നശിക്ക നാശം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതെ അവർ സൂചിപ്പിച്ച പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിന് ഡോക്ടേഴ്സിനെ നേരിട്ട് കാണാതെ ഇപ്പോൾ ടെലി ഫോണിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള പ്രതിവിധി അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗമുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ പാരൻസുമായിട്ടൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് എത്രത്തോളം ഈസിയാണ് ഈ രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് മിക്കവാറും എല്ലാ ആശുപത്രികളും ഇപ്പോൾ ഈ ടെലി കേരള ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ടെലി മെഡിസിൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ ടെലി മെഡിസിൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും അതിനകത്ത് ഇപ്പം ആ ഡോക്ടർക്ക് നേരത്തെ കണ്ടിരിക്കുന്നു ആയതുകൊണ്ടും അവർക്ക് റെഗുലറായിട്ട് അസുഖം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ നമുക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അന്നേരം അവർ ആ മരുന്നുകളുടെ ലിസ്റ്റ് സാറിന് അത് നല്ല പോലെ വായിക്കത്തക്ക വിധം കാരണം ഡോക്ടർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വായിക്കാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുളികയുടെ ഇത് കവറുകൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അതിന് ആ പേരും എടുത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ മില്ലിഗ്രാം വെച്ച് ഡോക്ടറെ അറിയിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഡോസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറെ എന്ത് കാര്യങ്ങളും നോക്കണം എന്നുള്ളതും ഡോക്ടർ ഏതായാലും കഴിവതും നമ്മളിപ്പോ യാത്ര ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എത്ര ആളുകളുമായിട്ട് കുറച്ച് ഇടപെടാൻ പറ്റുമോ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇടക്കാലത്ത് മറന്നു പോയ ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിലാക്സേഷൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കണ്ട ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ കൂടി നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ പോയാലോ ബേക്കറിയിൽ പോയാലാണോ അവിടെ ആളുകൾ ഒരു അഞ്ച് പേരെ ഉണ്ടെങ്കിലും അഞ്ച് പേര് ഒരുമിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് അതെങ്ങനെ അകന്ന് നിൽക്കുക പിന്നെ കഴിവതും നമ്മൾ യാത്ര കുറയ്ക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഡോക്ടർ ഈ ചലന വൈകല്യം അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് തോന്നുന്നു പല കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ കൈ അനക്കാൻ പറ്റും അതെ കാലനക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും ആ പ്രശ്നം ഈ ചലന വൈകല്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുതി മുതിർന്നവരിലും കുട്ടികളിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് മുതിർന്നവരിലുള്ള ചലന വൈകല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പാർക്കിൻസോണിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമാണ് പക്ഷേ കുട്ടികളിൽ വരുമ്പോൾ മുതിർ ഇത് ഈ ചലന വൈകല്യം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖം സെറിബ്രൽ പാൾസി അഥവാ നമ്മൾ ഈ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ തകരാറ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പരാലിസിസ് അതാണ് ഈ സെർബൽ പാൾസി എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം അന്നേരം സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മൾ സെർബൽ പാൾസി എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്നുണ്ടാ ഇത് ഈ പ്രസവ സമയത്തോ അതിന് മുമ്പോ അതായത് ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തോ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഈ തലച്ചോറിനുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം കൊണ്ട് അത് ജന്മനാനുള്ള തകരാറാകാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ ലഭ്യതക്കുറവ് രക്തവോട്ടത്തിൻ്റെ കുറവ് പ്രഷർ താഴെ പോവുക പിന്നെ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അണുബാധ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറയുക മറ്റ് ബയോകെമിക്കൽ തകരാറുകളുണ്ടായി അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് തലച്ചോറിന് ഒറ്റ തവണ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തകരാറ് കൊണ്ട് തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കുറവ് വരികയും നമ്മൾ പിൽക്കാലത്ത് കുട്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇരിക്കുക നടക്കുക സംസാരിക്കുക മുതലായ കാര്യങ്ങൾ കുറവ് കാണുക കൈക്കും കാലിനും വിറക്കുറവ് ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ പേശി പിടുത്തം ഉണ്ടാകുക ഇങ്ങനെയുള്ള തകരാറുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സെർബൽ പാൾസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ സെർബൽ പാൾസി ഉള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന വേറൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസം തികയാതുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രസവമാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ടര കിലോ എങ്കിലും കുറഞ്ഞത് പ്രസവിച്ച അവിടുന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാകണം ആറ് മാസത്തിൽ തന്നെ പ്രസവം നടക്കുന്നു അതെ 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 ഇപ്പം നമ്മൾ ആറ് മാസം ആറ് മാസത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ സർവൈവ് ച
പിടിക്കാതെ നിൽക്കണം അന്നേരം രണ്ട് മാസത്തിൽ മുഖം മുഖത്ത് നോക്കിച്ചിരിക്കുക നാല് മാസത്തിൽ കഴുത്തുറയ്ക്കുക എട്ട് മാസത്തിൽ ഇരിക്കുക പന്ത്രണ്ട് മാസം ഉള്ളപ്പോൾ നിൽക്കുക പിടിക്കാതെ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ സമയത്തിന് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇതിനേക്കാളും താമസിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ അസുഖം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം വരണം ആ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ മസിൽ പിടുത്തമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ചികിത്സ അത് ഫിസിയോതെറാപ്പി പക്ഷെ അതും അമ്മയാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വ്യക്തി അന്നേരം അമ്മയ്ക്ക് തന്നെ കുട്ടിയെ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഫിസിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ അതുമായിട്ട് എത്രത്തോളം ന്യൂറോ സംബന്ധമായിട്ട് ഇപ്പൊ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പല പാരന്റ്സും എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ബോഡിയെ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വഭാവത്തെയൊക്കെ ബാധിക്കുക അതായത് രണ്ട് കാര്യം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് ഇപ്പം അത് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി അറ്റൻ നേരത്തെ എൻ്റെ അടുത്ത് സൂചിപ്പിച്ചുള്ള അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിൻ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ അത് അമിത വികൃതിയും അശ്രദ്ധയും ഉണ്ടാകുന്ന രസവും പിന്നെ കൂടാതെ പറഞ്ഞത് മാനസിക സംഘർഷം ഇപ്പം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആളുകൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഇത് മാനസിക സംഘർഷമില്ല അവരെല്ലാം വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആണ് പക്ഷേ പലതരത്തിൽ ഇങ്ങനെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെടുകൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൂട്ടുകാരെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ കൂടാതെ അസുഖത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാകുലത അപ്പം ന്യൂസ് തന്നെ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ കാണുന്നു അതുകൊണ്ടെല്ലാം കൊണ്ട് അവരുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കൂടും അതിൽ തന്നെ അന്നേരം ആകാംക്ഷ അസുഖം ആങ്സൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ ഈ രണ്ട് അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകൾ വളരെയധികം അധികരിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് അതിലൊരെണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധികരിച്ചുള്ള ആത്മഹത്യാ പ്രവണത എസ്പെഷ്യലി മുഖ്യമന്ത്രി കാരണം അതിനകത്ത് ഡിപ്രഷൻ അതായത് പല കുട്ടികളിലും ഈ ഡിപ്രഷനാണ് ഈ ആത്മഹത്യയ്ക്കുള്ള കാരണം അതായത് ഇത് വിഷാദരോഗം അന്നേരം വിഷാദരോഗം കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ആളുകൾ സമീപിക്കുന്നത് അന്നേരം ഒരു കുട്ടി ശരിയായിട്ട് കഴിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുക ഉറക്കത്തിനുള്ള വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്ന അതാണ് ഒന്ന് എല്ലാ പ്രായത്തിലും ഉള്ള കുട്ടികൾക്കും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകാം അന്നേരം അത് ഈവൻ ഒരു രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് പോലും സ്ഥിരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്തോഷം ചെയ്യുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വെച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടി അതിലൊന്നും താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പേടിക്ക തോന്നുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള താല്പര്യക്കുറവ് തന്നെ നമുക്കിതിനെ ഒരു ആദ്യ ലക്ഷണമായിട്ട് നോക്കണം ഓക്കെ ഡോക്ടർ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുള്ള ന്യൂറോ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് എത്രത്തോളം ബാധിക്കും പെട്ടെന്ന് അതൊരു പ്രശ്നമാകാനുള്ള സാധ്യത രണ്ട് തരത്തിലാണ് അതിനും കോവിഡ് ഒന്ന് ഇത് ഈ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പിലപ്സി അല്ലെ ഓട്ടിസം അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്കുള്ളവർക്കും ഇത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരുടെ പരിചരണം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണം രണ്ട് ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ നടപടികൾ വരുമ്പോഴും ഇവർ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകും എന്നിട്ട് അവർക്കും നമ്മൾ ആ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കണം പിന്നെ കൂടാതെ ഈ കോവിഡ് തന്നെ ഈ തലച്ചോർ സംബന്ധമായ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടിയും ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അടുത്ത കാലത്തും ഒരു പീഡിയാറ്റിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മൾട്ടി ഓർഗൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ തലച്ചോർ സംബന്ധമായ അസുഖമായിട്ട് മാത്രം അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഭക്ഷ എൻകഫലൈറ്റിസ് പോലെ അതായത് നമ്മൾ മസ്തിഷ്ക ജ്വരം പോലെയും അതിനകത്ത് നിന്നും തലവേദന ഈ ബോധത്തിനുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ അപസ്മാരമൊക്കെ ആയിട്ടും പ്രവർത്തിക്കാം അന്നേരം അങ്ങനെ ഈ ന്യൂറോ അസുഖങ്ങളും ഡോക്ടർ സമയത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടപെടുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്തായാലും മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ കാണാം വന്നതിന് സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയതിന് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമസ്കാരം കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന ന്യൂറോ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂ സംസാരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡോക്ടർ